。好，当我们把 c r e o 打开以后，我们现在呢要来看一下我们第一张草图的部分。好，我们要来画一下它的二 D。好，在它的二 D 的地方呢，好，它的做法，如果你之前有学过 AutoCAD 的话，会发现，好，它的做法跟 AutoCAD 有一点不一样。好，它是一个参数式的一个画法。好，什么是参数式的画法？所谓的参数式的画法呢，就是要用呃所谓的几何约束跟所谓的尺寸约束，好来控制这个图形。所谓的几何约束，就是我们要去规定这条线是不是水平，是不是垂直，好是不是平行，是不是等长，是不是同心，好等等之类的，这叫做所谓的几何约束。那尺寸约束呢，就是确实的去标注它的尺寸啊、角度、半径、直径，来控制这个图形的大小。好，那我们呢来试试看。好，我们来看一下，做个草图，选择新建。新建的时候呢，我们会选择这边的有一个叫做草绘。好，如果你单纯要画二 D 的话，我们会进入到草绘这个工具栏里面，然后呢，给它一个名称。好，注意一下，在 q u e r y 里面呢。跟 Pro 一样，画图以前我们会先给它一个名字，它跟我们一般的软体操作上的观念不太一样。一般的软体操作是你要存档的时候才需要给名字，那 Pro 一不太一样，好 ，Pro 一或 Creo 不太一样，你必须在画图以前就必须要给它一个名称。好，那接下来给它一个名称，名称的话呢，基本上在 Pro 一里面只能够用英文。在 c r e o 里面啊，能够用英文，能够用中文，但是它会根据你的买的购买的模组会有点不一样啊。那我们这边的购买的模组呢，哈、啊，之后会教同学如何去改变成一个中文的设定。好、啊，那这个地方我们就先用英文来做代替，好、啊，不然的话呢，哈、啊，呃，用英文也有好处，有的时候呢，我们可能会把软体会把我们画的图形转到 CNC， 好、啊、去做。这个切削模拟啊，好等等的时候，啊，那个时候呢 ，CNC 的机台或许只看得懂英文，好，所以呢，一般来讲，如果可以，我们都是会给英文的代号，或者是数字，在公司里面呢，都会用数字或英文来做一个编号的使用，啊，好，那这个地方我们先用数字来代替，等到要改中文的时候，我们之后会再开一个小单元，好，来教同学怎么样去做设定。然后呢，能让我们的档名变成可以输入成中文的档名，好，譬如说你今天做档中文的档名的输入，你会发现，当你输入进去的时候，其实你是不被接受的，好，是不被接受的，所以说它一开始是不能够输入中文的名字当做档名。好，今天是一月八号，我们就输入零一零八四一。好，我们来看一下第一个一个地图。好，进来，进来的时候呢，你会看到它的预设画面是一个白色的画面。那我们就开始要来做我们的二 D 了哈。在这个地方，我们可以看到，我们以这张图作为例子，我们可以看到这边会有一个这样的图形，一个阶梯状的图形。我们在画图的时候，第一时间我们没有办法直接给尺寸，我们只能够画出一个大约的图形。可以来看一下，来画个大概就好。来，一样，这边有一个线的指令，下个线的指令，然后呢，随便平面中那一点一个点，往上，你会发现我没有办法去输入尺寸。好，这时候呢，我们就直接往上就好。会出现一个 V， 这个 V 代表的是垂直线的意思。好，点选之后往右，会出现一个 H，H H 是代表水平线的意思。之后我们再往下。当你往下的时候，你会发现它会出现一个 L L， 就代表它有帮你做一个设定，说这两条线有没有等长。如果没有等长的话，请你不要让它被锁定，好，请你往后退一点，不要让它被锁定。如果有等长，让它被锁定，当然没有问题。如果没有等长的话，请你往短一点，或者是长一点，过度设定就可以了，好，不要被锁住哦。好，再来往右。
这两个点没有在水平位置上。但是你还是在线的部分里面，如果你确实不要再画了，就再按这个，再跳出来。好，这个地方要稍微注意一下。如果你画完之后，按个取消，按一次。